Good morning all. I think you all remember where we stopped in the last class. Right. So, in the last class, we have discussed or we moved into our chapter, the first unit and to the second chapter. I think you all remember the name of our chapter. What was the name of our chapter? It is learning the game. And I already gave you an introduction about the chapter and about the sport item the chapter is discussing and about the person who is the author etc. I think you all remember it. So, we said that learning the game is a part, is an extraction taken from the famous Indian cricket legend and the little master of Indian cricket and uh, the god of Indian cricket Sachin Tendulkar's autobiography. What was the name of his autobiography? It is, it is playing it my way. Okay. So, I already gave you an introduction about Sachin. So, the chapter learning the game discusses Sachin's childhood. In the childhood, what were the dreams of Sachin? How Sachin get into cricket? Who were the personalities helped Sachin or motivated Sachin to play cricket? Who was Sachin's coach, etc. So, straightly we are moving to the chapter. I will read out the first paragraph and uh, you go through the lines of your text very carefully with moving your pencil. Okay, yes. So, I am reading the first paragraph. Listen. Learning the game, Sachin Ramesh Tendulkar. From a very early age, I played tennis ball cricket with my colony friends. I loved watching cricket on television and in our games, I often tried to emulate the mannerisms of my favorite players, Sunil Gavaskar and uh, the West Indian legend Viv Richards. But it wasn't just the batsman that I studied. I also loved bowling. Throughout my career, I have actually bowled a lot in the nets. Okay. So, Sachin is describing what were the activities in his childhood. So, just listen. He said that from a very early age, when he was really young, 8 or 9 years old, when his early age, he started playing cricket with tennis ball. I think you all are familiar with tennis ball, that yellow colored ball. I think you all seen that ball. So, he started cricket by with tennis ball, right. So, he started playing cricket with tennis ball with whom? With his colony friends. Sachin's house situates in a colony in Bandra in Mumbai. Okay. And he started playing cricket with his colony friends. Then, I loved watching cricket on television and in our games I often tried to emulate the mannerisms of my favorite players Sunil Gavaskar and West Indian legend Viv Richards. So, Sachin started playing cricket with his colony friends. Then he said that I also watched the cricket in television. Okay, we all are watching cricket or other sport events in television and Sachin also watched the cricket. Sachin's passion was towards cricket. So, he watched the cricket in television and he often tried to emulate. It is a new word for you. Can you guess the meaning of emulate by reading that sentence? I often tried to emulate the mannerisms of my favorite players. So, here emulate means to imitate. Right. So, 
whenever we play we try to we all try to emulate the mannerisms of our favorite players so often when i play cricket i tried to emulate the mannerisms of mahendra singh dhoni okay that helicopter shot of mahendra singh dhoni and i also loved to play the uppercut of sachin tendulkar and we all emulate such mannerisms when we play football we emulate the mannerisms of ronaldo right during the goal celeb- celebrations etc right so it is natural we will try to emulate the mannerisms of our favorite players so here who were the favorite players of sachin sachin emulate the mannerisms of his favorite players who were his favorite players it is sunil gavaskar sunil gavaskar is former indian cricket player and indian cricket team captain and the other player sachin emulated who was the other player it is viv richards he is west indian cricket cricket player we know we are well aware about the team west indies okay we know chris gayle right yes so he tried to emulate the mannerisms of sunil gavaskar and west indian legend viv richards right so the two of them were famous batsmen okay then sachin sees but it wasn't just the batsman that i studied so we all know sachin as a famous batsman and we all think sachin only loved batting but here sachin says that it wasn't just the batsman that i studied okay i also loved bowling we know sachin is a spin bowler and he says he also loved bowling as much as batting right so he also loved bowling and in the nets what is the net session means net session means the practice session we all have seen that practice session of cricket with nets in four sides right so in the net session i bowled a lot i have actually bowled a lot in the nets okay so this is the first paragraph sachin says he started playing cricket with his colony friends it tennis ball cricket okay and then he also watched the cricket in television and he tried to emulate the mannerisms of his favorite players who were his favorite players it is sunil gavaskar and viv richards okay and then he says that i also loved bowling in the nets okay more than batting i also loved bowling he already he actually bowled a lots in the nets this is all about first paragraph okay so i think you all are clear with our first paragraph so shall we move to the second paragraph right so listen i was then studying in the new english school mumbai but my brother achit knew that compared to other schools in mumbai sharadasram vidya mandir where ramakant achrekar sir was the cricket coach gave due importance to the game of cricket i ran he ran summer camps too ajit one day took me to the camp to get trained under sir to train under achrekar sir anyone could come for a trial at the camp but then it was up to sir to decide 
who to ask it? I was 11 years old then. Achreka sir, as I refer to him, started playing cricket at the age of 11 in 1943, which is the age I was when I went to him for the first time. So listen, there is a turning point in Sachin's life. What is that turning point? Who brought that turning point? Listen. So Sachin says that in that time Sachin studied in New English School, Mumbai. So the name of Sachin's school was New English School. Right. And then, but my brother Achit knew that compared to other schools in Mumbai, Saradasram Vidya Mantar, where Ramakant Achrekar Sar was the cricket coach, gave due importance to the game of cricket. Listen. So, Sachin's brother Ajit, Ajit Tendulkar, knew well about Sachin's passion towards cricket. Right. So, we all have such brothers and sisters who knew about our passions, who know about what we love or what we don't love. Okay. So, Sachin also has a brother. What is his name? His name is, right? It is Ajit. Ajit Tendulkar. Okay. And uh, Ajit knew well that there was no importance for the game of cricket in New English school where Sachin studied. So, they gave importance to only studies. Okay. And uh, in Sharadasram Vidya Mantra, after school in Mumbai. What is the name of that school? Just remember, what is the name of that school? It is, it is Sharadasram Vidya Mantar. Okay. And in Sharadasram Vidya Mantar, they gave due importance to the game of cricket. So, there was very importance for the game cricket. So, they gave due importance to the game of cricket because their cricket coach was, who is it? It is Ramakant Achrekar. It is Achrekar, sir. So, remember the name. What is that name? The name of the coach in Sharadasram Vidya Mantar. What is it? It is Ramakant Achrekar. So, Achrekar, sir, was the cricket coach in Sharadasram Vidya Mantar. So, they gave more importance to the game of cricket. Then, Achrekar sir ran summer camps too. So, when the schools are closed, there was a summer camp of Achrekar sir. And uh, he ran summer camps too. Ajit one day took me to the camp to get trained under sir. So, one day Sachin's brother Ajit went to Achreka sir's camp with Sachin to get Sachin well training in cricket. Okay. So, the love for Ajit, the love for, love of Ajit towards Sachin is clear in this paragraph. So, Ajit is the person who found the passion of cricket in Sachin. Right. So, he went to Achirekasa's camp with Sachin Tendulkar. And anyone can go for a trial for Achirekasa to Achirekasa's camp. So, anyone can go there. And Achreka sir will decide who to accept. So, Achreka sir will accept only talented players. Right? Who can bat well. Who can ball well. 
a striker sir will observe the players very keenly and uh, the movements of their hands and the movements of their legs and uh, how they play shots etc and regarding their talents he will accept or a person who don't know the basics of cricket a striker sir will reject them right and uh, our sachin went to atrekasa's camp and sachin says that there is a similarity between atrekasa and sachin what is that similarity listen as a atrekasa as i refer to him started playing cricket at the age of 11 in 1943 so now atrekasa is matured and is a coach and he started playing cricket in his 11th age in 1943 so sachin also started or oh, sachin went to atrekasa's camp when he is 11 years old so this is the similarity between sachin and atrekasa okay so we have completed two paragraphs okay one is sachin's childhood his favorite players how he tried to emulate the mannerisms and uh, the second one is the comes ajit demakand achreka sir sharada ashram vidya mandir new english school i think you can connect all of this okay po nammal paranju nirthiyathu ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം പറയുമ്പോൾ ബോറടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അത് ഫോളോ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഓക്കെ വിക്ടേഴ്സിലെ ക്ലാസ് അത് പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടാവും നയൻത്ത് ആ ടീച്ചറെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഞാൻ സ്ഥിരം കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ക്ലിയർ മലയാളം നമുക്കറിയുന്ന ഭാഷയാണല്ലോ അത് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ക്ലിയർ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു വിഷയമായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മളത് സംസാരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കേട്ട് ക്ലാസ് കേട്ട് കേട്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തത് പ്രശ്നമാക്കുകയേ വേണ്ട ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വെറുതെ കേട്ടിരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കാറില്ലേ അതേപോലെ കേട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും മലയാളത്തിൽ ചുരുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സച്ചിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സച്ചിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള സച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടു പാരഗ്രാഫ് അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏർലി ഏജിൽ സച്ചിൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കോളനി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റാണ് കളിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കോളനി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ദെൻ ഓഫൺ എന്ത് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ടി വി കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ടി വിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് സുനിൽ ഗവാസ്കറും അതേപോലെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡ്യൻ ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വി റിച്ചാർഡ്സും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ മാനറിസം ഇമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇമുലേറ്റ് മീൻസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അതിന് പുറമേ ബാറ്റ്സ്മാനെ മാത്രമല്ല പഠിച്ചത് ബോൾ ചെയ്യുന്നതും കൃത്യമായിട്ട് സച്ചിൻ പഠിച്ചു നമുക്കറിയാം സച്ചിൻ ഒരു സ്പിൻ ബോളറാണ് അതായത് ചില ക്രൂഷ്യൽ ഗെയിമിൽ സച്ചിൻ ബോൾ ചെയ്തിട്ട് വിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ സച്ചിൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിനെയും നമ്മൾ ബാറ്റ്സ്മാനായിട്ടാണ് ലെജൻഡറി ബാറ്റ്സ്മാനായിട്ടാണ് സച്ചിൻ അറിയുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മേഖലയിനെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ റൈറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സച്ചിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള സീരിയസ് എൻട്രീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ ആരാണ് സച്ചിൻ്റെ പാഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് അജിത് ടെണ്ടുൽക്കർ സച്ചിൻസ് ബ്രദർ ഓക്കെ ആൻഡ് സച്ചിൻ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്കൂൾ ഇൻ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ 
അവിടെ ക്രിക്കറ്റിന് എന്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു സ്റ്റഡീസിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സച്ചിൻ എന്താണ് എസ് എൽ സി വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം ഉള്ള ഒരാളാണ് സോ യു ക്യാൻ സേ ഹി വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഗുഡ് അറ്റ് സ്റ്റഡീസ് പഠനത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ തന്നെ തുടരെയായിരുന്നെങ്കിൽ സച്ചിൻ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ആരാവുമായിരുന്നില്ല ലെജൻഡറി ബാറ്റ്സ്മാൻ ആവുമായിരുന്നില്ല സോ ഇത് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആളുകൾക്കും എന്തുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു വരണം ബ്രിങ് ഔട്ട് ചെയ്തു വരണം ക്ലിയർ സോ അതാണ് കാര്യം സച്ചിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആരുണ്ടായി അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സച്ചിൻ്റെ ബ്രദർ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ദൈവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനായിട്ട് സച്ചിൻ മാറി റൈറ്റ് സോ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതാണ് സച്ചിൻ്റെ പാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അജിത്താണ് എന്നിട്ട് അജിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു അജിത്തിന് എന്തറിയാം ശാരദാശ്രം വിദ്യാമന്ദിരം എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ ക്രിക്കറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ് അവിടെ ക്രിക്കറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാവാൻ കാരണം അവിടുത്തെ കോച്ചാരാണ് രമാകാന്ത അച്ചരേക്കർ സാറാണ് ക്ലിയർ ആണേ യെസ് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ സമ്മർ ക്യാമ്പിലേക്ക് സച്ചിനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നു ആര് സച്ചിൻ്റെ ബ്രദർ ഇനി സമ്മർ ക്യാമ്പിലെ അവസ്ഥ എന്താ എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോവാം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ടാലൻസ് കാണിക്കാം ബാറ്റ് ചെയ്യാം ബോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ അച്ചരേക്കർ സാറാണ് എങ്ങനെയാ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എങ്ങനെയാ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവരുടെ ടാലൻറ്റിനനുസരിച്ച് കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫൂട്ട് വർക്ക്സ് അയാളെ കാല് വെക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയാണോ അയാളുടെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണോ അയാളുടെ ഷോട്ടുകൾ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ബോളർ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്പീഡാണ് അയാളെ ബോൾ സ്വിങ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അയാൾ ലൈനിലും ലെങ്ത്തിലും ആണോ ബോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് സോ അച്ചരേക്കർ സാർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ സച്ചിൻ പറയുന്നത് സച്ചിനും അച്ചരേക്കർ സാറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സിമിലാരിറ്റിയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്താണ് അച്ചരേക്കർ സാർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇൻ ഹിസ് ലെവൻ ഡേറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സച്ചിൻ വെൻറ്റ് ടു അച്ചരേക്കർ സാർ സ്കാം വെൻ ഹിസ് ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് സച്ചിൻ അച്ചരേക്കർ സാറെ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് സച്ചിന് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും ക്രിക്കറ്റിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യ ലെവൻ ടു എയ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് പറയും സച്ചിനെ അച്ചരക്ക സാർ ക്യാമ്പിലേക്ക് എടുത്തോ അതോ റിജക്റ്റ് ചെയ്തോ സച്ചിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയി ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you.